More than 50 million people are displaced around the world because of conflict, poverty, persecution and climate change. Mais c'est parce que ça va pas qu'on saute pour chercher pour la famille. Three of the biggest gateways for migrants and refugees into Europe are through the Western, Central and Eastern Mediterranean. To tackle the unprecedented numbers of people risking their lives to enter its borders, Europe is spending hundreds of millions of euros to fortify its frontiers. We don't know how many people are buried here. There are no names, no nothing. It's like these people never even existed. Il compose au team mille. Peut-être même 50 touches même 50 touches la barrière deux entre seulement. Je suis sorti du pays pour pour une vie meilleure, pour une nouvelle vie, pour une liberté. One of the biggest entryways into Europe for migrants and refugees is into Spain from Morocco. Most migrants attempt to cross into the small Spanish enclaves of Ceuta and Melilla. These two remnants of Spain's colonial empire effectively make Spain the only European country with land borders with Africa. The migrants and refugees storm the border fence in Melilla in their thousands to overwhelm the border guards. Most won't make it and will be beaten back by border guards. But the few who do, once in Melilla, will have the possibility to be transferred to mainland Europe. So we're in Melilla. Behind me is the border, and all I had to do to go from Morocco into what is technically Spain was to stroll past the border guards, but for migrants, it's so much more dangerous. Melilla may look like a tourist town, but it's primarily a strategic military and trading port. We had arranged to meet with the head of the Guardia Civil's border unit in Melilla. For fear of his own safety, he asked for his face not to be shown. Mi compañía, que es la que lleva toda la cuestión de la valla. Más luego los apoyos que vienen puntualmente, pues en verano, cuando hay más gente que posiblemente pueda saltar, pues tenemos la colaboración de, del GRS que viene a ayudarnos. Y una de las, de las luchas que tenemos aquí es precisamente con la inmigración, entonces no se puede saber. Aquí hay, digamos, que tres formas para entrar en Melilla. Una, los que más dinero tienen que utilizan el doble fondo para pasar en los coches. Luego hay otra forma que son, que digamos que esos son los segundos que también cuesta un dinero, pero no tanto. Y luego los terceros, pues saltando la valla. The Guardia Civil showed us their footage of how people hide inside vehicles. It's more expensive than jumping the fence, but can be fatal as the cars can queue for hours in the heat. Que lo que hacen cuando ven algún coche sospechoso, bajan a la gente, paran el motor y le ponen como dos chupones que van conectados a un ordenador que va detectando si hay latidos de corazón. It's basically like a doctor's stethoscope. It'll detect heartbeats in the car if somebody's hidden there. Negative. Entonces, si sale positivo, pues lógicamente, y hay alguien metido dentro. Tenemos que acelerar la situación porque habrá algún subsahariano que lo esté pasando mal. What's the most common way for migrants to enter illegally into Melilla? Vamos a ver, yo calculo que un 75 o un 80% salto de valla. 12 kilómetros y medio. Alrededor del 2000, pues y anteriormente pues era una valla normal. Melilla now has three fences that cost around 33 million euros. They're up to six meters high and equipped with anti-climb grids, razor wire and cameras and sensors to detect any movement before people reach the fence. 42 cameras por toda la, la valla y uh, tres térmicas que 
eh, controlan pues, todo lo que puede haber. Ni un centímetro de perímetro sin cubrir por cámara. We crossed back into Morocco and headed into the forest of Mount Gurugu, which overlooks the Spanish enclave of Melilla. This is where hundreds of migrants set up camp in preparation for jumping the fence. Many had already tried but failed several times. A young boy led us to their forest hideout. En fait, à quel age? 16. 16 ans? Et comment ça se fait que tu es ici dans le mont Gurugu? Je suis venu ici parce que les parents n'ont pas assez de moyens. Juste mon rêve de rentrer en Europe et de devenir un grand footballeur un jour. The migrant camp was organized into communities according to nationality. Most were from Cameroon, Mali, Senegal, the Ivory Coast, and Guinea. That day, there were only a few hundred people in the forest, since many had been chased away by the Moroccan police during one of their frequent raids. We were shown around the Ivorian camp by a guy called Ashavi. The Moroccan police tend to target their hands and feet so that they can no longer climb the fence. Et c'est quoi en fait l'intérêt des Marocains de ne pas vous laisser entrer en Europe Ah mais là on ne sait pas, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas c'est quel contrat qui est entre le Maroc, comme on appelle, et, et l'Espagne. Tu vois, on ne sait pas voilà. De là, là c'est un milieu qui est là. So this is the last stepping stone to Europe. Parce que chacun de nous ici à la forêt, c'est vrai, c'est pas parce qu'on a tout petit dans la vie. Mais c'est parce que ça ne va pas qu'on sort pour chercher pour la famille. Ce n'est pas comme si l'Europe est le paradis. Hein. Oui. L'Europe oui. n'est pas paradis. Le droit de l'homme existe là-bas. Au moins des fois, moi-même j'étais, même et lui il était. Et nous sommes entrés. Tu viens de me dire que vous avez quand même, vous avez passé toutes les barrières et vous êtes été sur le, le sol, sol espagnol le sol, le sol. et il vous ramène, ramène encore dehors. If true. This means the Guardia Civil is acting in direct contravention of EU law, which states that once a migrant reaches European soil, they have the right to legal assistance and an interpreter, which makes handing them over to Moroccan forces an illegal pushback. Pushbacks are simply not allowed. They are not in line with the EU or international obligations, so uh, member states should not uh, carry out any pushback. That evening, we heard sirens. There had been a jump. Jump is happening right now. And you can see both the Moroccan army and police and the Spanish Guardia Civil drive in that direction. So we're going to see if we can see anything. But you know, it may be it's even the guys that we met in the forest today. Oh, take it down. No. We had to be careful with the camera as the area was full of police and military. And if they caught us filming, we'd be arrested. Ambulance. Yeah, there's another ambulance now. More and more ambulances rushed past us. They all stopped at a roundabout. We discreetly drove past to try to see what was going on. managed to see much, but there were a lot more ambulances there, military trucks, soldiers on the street, and I could see at least four migrants on the ground, badly beaten. One of them was bleeding from the head. Then the ambulances drove off, and we followed them to the hospital in the Moroccan town of Nador. Can't go in with our car, so we're gonna try to see if we can walk in. We couldn't bring our camera, so we had to use a cell phone. 
injured migrants had been dumped on the ground outside the hospital. The screams came from inside the surgery rooms. A woman was bleeding from the head and her arm was broken. The man next to her had a bump on his head the size of a fist. There were about a dozen injured people scattered around the hospital, bleeding and with broken limbs, some unconscious. A doctor asked why we had bothered to bring them water. On est venu, on a vu les gens blessés, on a apporté un peu de, de biscuits et de lait. Ils ne méritent pas. Des casse-pattes. Tu vois, tu vois, ils le font toujours des fois. À 7h30, ils sont directement vers le grillage. Once they receive basic treatment, they often get bundled onto buses and driven to cities far from the fence, where they're left to fend for themselves. The guys in the forest told us about another Ivorian community in Tangiers, in a suburb called Bukelef. Many go there to recover after failing to get into Milia. Bukelef often makes the headlines in Morocco because of the many violent attacks on migrants. We're going to meet a guy called Corre. He's one of the people who attempted to swim into the Spanish enclave of Ceuta. In February 2014, the Guardia Civil fired rubber bullets at Corre and his friends while they were trying to swim to Spain. At least a dozen died. Have you been in for how many years? I've been in Morocco. I've tried to travel, but it's difficult. J'ai entendu que tu étais un des, des gens qui ont essayé de nager à Suta en, en février. Vous ne pouvez pas pleurer, madame. Enfin, c'est grave. C'est des choses à ne pas expliquer parce que ça va, ça va me faire couler l'âme. Il, il y a eu beaucoup de pertes de, 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 de vie humaine énormes. Beaucoup. Beaucoup de personnes qui ont été massacrées par, par la Gorgia. Par la Gorgia. Moi-même, j'ai reçu trois balles. Blanche, une balle sur, sur l'œil. Sur l'œil, mais Dieu merci. Ça va. Up to 30 people shared the small flat. It was the same situation all over the area. They had all tried but failed to reach Europe. L'associé ma, euh, marocaine, elle vous traite comment Moi, je travaille, je, je, je suis chez une femme. Je travaille chez une femme marocaine. Et je suis ménagère à la maison. On m'appelle esclave, moi, esclave. Je ne suis pas esclave. Les femmes, nous sommes humiliées matin, midi et soir. Le policier marocain vient, il rentre, il casse la porte, il rentre sur nous. Il nous voit nus, on nous fait sortir, on jette nos bagages. On est confronté à beaucoup de problèmes. Le racisme, il n'y a pas le travail. Mais qu'est-ce que le Maroc peut nous offrir Que dalle. Ils n'ont rien à nous offrir. Seulement que la mort. Tout en cherchant toujours l'Europe. Hein. Parce que dans la tête, on, a, on croit que l'Europe, c'est le Dorado. Il faut, il faut y rentrer. Voilà pourquoi on accepte tout. We'd heard the stories of illegal pushbacks and we'd seen the injuries. We had also learned that Morocco had begun building its own fence around Melia, which was confusing as Morocco wants this piece of land back. So to find out more, we returned to Melia to speak again with the Guardia Civil. Concertina, ¿qué es esto de lo del otro lado que lleva ahí? Y policía marroquí está ahí y es un un estado soberano que ellos controlan su frontera. Have all these efforts managed to get the numbers of migration down? Y bueno, pues con la colaboración de Marruecos, pues parece que se separa más, pero it, does Spain start here, or is it that border there? Ni estoy autorizado para saber dónde está España exactamente, ni... 
en esa cuestión preguntarle al delegado del gobierno, sí, sí. que es el que está capacitado para contestar sí, sí. exactamente dónde son. Where the Spanish border begins is a sensitive issue. However, a Melilla judge has stated that the border starts outside the first fence, meaning that once someone's climbed it, sending him or her back to Morocco constitutes an illegal pushback under EU law. The illegal pushbacks in Melilla have mainly been documented by an activist called Jose Palazón. He has patrolled the fence for years. In October 2014, he filmed the Guardia Civil beating a 23-year-old Cameroonian unconscious and then sending him back to Morocco through the doors in the fence without processing him or providing medical attention. España empezó a construirla, a poner cuchillas, hace unos cuatro meses y hubo una contestación ciudadana tremenda. Entonces el gobierno español mmm, dejó, de, dejó las pretensiones de poner esas cuchillas en la valla ¿no? y lo que ha hecho, evidentemente, llegar a un acuerdo con Marruecos para que Marruecos las ponga. As far as I understand it, Morocco wants this city, Melilla, back. They don't want Spain to have it. So why would they build a border around the area when they want it back? Habrá que preguntarse a los Marruecos, ¿no? Esa es una de las cosas que, que bueno, que no he entendido nunca, ¿no? Y una política de frontera para allá, de pagarle a un sicario, a un sicario criminal de un ejército extranjero. For the past decade, Morocco has received more than 100 million dollars in financial and technical aid in return for helping Europe tackle migration. Human rights organizations warn that with these types of third country collaborations, it's hard to safeguard that the fundamental rights of migrants are respected, as is required under the European Convention on Human Rights. Hasta el mes de marzo, la Guardia Civil actuaba con tanta dureza como el ejército marroquí. Cuando pasa lo de Ceuta, en Ceuta murieron 15 personas en la Guardia Civil. En una estación de la Guardia Civil murieron 15 personas. El gobierno prohibió eh, actuar de cierta forma que venían actuando, por ejemplo, disparando pelotas de goma entre las vallas. Y en fin, quiso controlar un poco la imagen de violencia que estaba transmitiendo la Guardia Civil. ¿no? La devolución por las pequeñas puertas. Mira esa valla. Tiene una puerta, otra y otra, de salida a Marruecos. Sale una lancha marroquí, ahí intercambian a los inmigrantes. Cualquier funcionario, un guardia civil, tiene la llave de una frontera internacional. Abre la puerta y ¡pum! fuera. Absolutamente ilegal. We wanted to speak to people who, despite all the obstacles, had made it into Melilla. So we went to the migrant reception center called SETI. It's built for 400 people, but usually operates at three or four times its capacity. There had recently been an influx of Syrian refugees, and because the center was full, many were camping outside next to a luxurious golf course. So we're in the SETI, which is where all migrants go once they cross, when they get to Melilla. We weren't allowed in, but we spoke to some of the residents outside. Elvis. Vous avez essayé combien de temps de croiser la barrière Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Parce que on a entendu que demain, il va y avoir un bateau qui va partir en Espagne. C'est pendant les noms qui sont allés dans son On appelle ça des salida. On a fait la salida. Le nom est sorti, je m'en vais. Charles, tu as béni. Demain à 13h, le bateau passe à Lida. T'es content Je suis, mais... Comment je ne suis pas content Je m'en vais pour une nouvelle vie.
the authorities eventually move people to mainland Spain. That's where the pre-expulsion centres are, or simply when the city is overcrowded to free up space. When that happens, it's cause for celebration, because mainland Europe is where they all want to go. Why do you risk your life to enter in Europe? If you don't penetrate anything, you will not die. In Africa, it's like that. You have to be the royal family. Je suis sorti du pays pour, pour une vie meilleure, pour une nouvelle vie, pour une liberté. One of the Cameroonians seemed to have had an okay life back home. He was a former professional basketball player and a politics graduate. We wanted to know why he had left it all behind. Je voyais le rêve, le rêve qui qu'on effaçait aux yeux des jeunes Camerounais. Il y a beaucoup parmi nous là qui sont des intellos, mais que le Cameroun euh, n'a rien promis. Ne promet rien en fait. Quand je, je suis passé de la frontière du Cameroun à la frontière du Cameroun à l'autre pays, je me suis dit, bon, mec, t'es vraiment livré à toi-même. Donc là, maintenant, t'as, t'as intérêt d'être extrêmement prudent. C'est vraiment difficile. Il faut rentrer dans les forêts, passer comme ça. On va passer dans l'eau, on peut déjouer de l'armée, les gardes, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as vu au Niger J'ai vu surtout des enfants qui souffraient, qui n'arrivaient même pas à manger. Vous savez ce que c'est quand tu vois un gosse, une grande personne encore, c'est Jérap. Mais tu vois un enfant, celui-là, à peine il a 6 ans, il se balade avec... Euh, une assiette autour de son cou, comme un collier, comme une pièce d'identité. Rien qu'à la recherche de la bouffe. Mais si, si un de tes amis au Cameroun te demande « c'est bon de faire le voyage, je viens ?» que s'il veut... Non, je lui dirais non, mon frère. Non. Tu sais, ça c'est la chance, parce que il y a des gens, moi j'ai vu des gens qui sont morts au désert. Pourquoi ces frontières mais non, il y a les frontières même dans l'eau, on te dit ici, il y a la frontière, dans l'eau, tu vois la mer. On te dit il y a une frontière, tu vois les airs. On te dit qu'il y a les frontières même dans les airs. Mais qu'on ne devrait pas défendre à un autre un humain de passer, à, passer un, de passer un chemin à l'autre. Mais bon, c'est comme ça. Je ne sais pas, je connais des amis, perso, les gens, les gens avec qui je suis parti du Cameroun, qui, sont, qui partent aujourd'hui. J'attends mon jour. Je ne stresse pas, j'attends. Je laisse la procédure suivre son cours. Nelly went to say bye to his friends who were leaving for mainland Spain. Ça m'a suffi de me voir ici. Tu trouves mieux que tu me revois, mon frère. Est-ce que vous m'avez vu Je ne m'accompagne pas. Monsieur la porte. Kerry James a dit on ne vient pas haut et on rentre en châté. Nous voici, on vient pas haut et on va rentrer par château. T'inquiète pour ça, on est ensemble. Ciao, ciao. Tens of thousands of migrants and refugees make the journey through West Africa to Morocco. In 2014, 7,285 officially made it through to Europe. In December 2014, Spain passed a heavily criticized amendment to its public security bill, effectively legalizing pushbacks. This breaches both European and international human rights laws. So far, Spain's many previous allegations of violating EU law have only amounted to verbal reprimands from the European Commission. جينا تركيا اول شيء انا كنت مطلوب بسوريا ونطلع من الظاهره ضد النظام ابني لانه سوري كل ما بيروح وبيجي بسب السوريين حكاك كلمه امرشه بالمي السخنه لك احرق له وشه لابني فتل وشك هي هي اعمال تركيا يعني بصدق لو يطلع لي بقارب الموت اسافر فيه على اوروبا لما وقفت سفينه نجيبها السفينه نروح نشتريها بشيء يعني شيء قريب بيكون راكب من هدول يعني واحد من هالاشخاص اللي رايحين بنعلمه يعني قبلها بيوم يومين فتره بنعلمه على السواقه وبعدين بنتركه امرهم لله يعني اللي صاير اللي بده 
Allah wa'ala.